又回到了丝绸之路的起点，回到了我挚爱的烹饪领域。我将与更多手艺高超、淳朴可爱的人们一起享受美食。第一站，西安呼邑区，或者亲切的称为呼县。走，我将在这里揭开更多丝绸之路的历史渊源，体验当地独特的美食文化。学习代代相传的古老食谱，三十多年练出来了，根本没有比例。在享受美食之前，我将付出我的汗水。金风收喽！但这一切绝对物有所值，因为在学习过程中，我可以和人们分享对美食最原始的那份热爱。在西安。我曾经历回味无穷的美食探索之旅，但仅仅在城市里寻找美食还远远不够，所以我决定在这次全新的旅程中，要重回我最爱的地方。我又回到了丝绸之路的起点陕西，而这次我决定在农村寻找原汁原味的美食，希望在这里也可以品尝到陕西知名的面条。听说这里正是买收的季节，咱们去问我的美食向导吧。我的美食向导不仅是一位美食达人，还掌握着另外一门传统艺术。哎，你好，古灵杰是吗？哎，你好，大米，上来吧。哎呀，小心！哇，这个要不要来一下？农民画是当地农民用涂制颜料、绘制日常生活的艺术形式。这是我的风格，所以呢，美术好在哪儿？就是属于你自己的作品。没有什么，对我错，对吧？对，哎，那就是艺术嘛。画画和你做菜一样，还是做菜简单，画画太有压力了。这些惟妙惟肖的壁画，也许能激发我创作美食的灵感。我带你去看很多的壁画，更多的画。好啊，走吧，走。你看这幅画，啊，一小孩在那吃面条，<笑>然后。小孩吃一口，给鸡喂一口，哎，很有生活气息的。农民画就是画自己的生活。你看这幅画啊，就是收麦子的季节。哎，对，我听说现在就是收麦的季节，是吧？就是这个时候。那有没有办法让我体验这个割麦呢？可以啊，正是时候。哦，好，好，那走，走好。<笑>麦子是当地最主要的农作物，更是陕西面食中不可或缺的食材。哎呀，你闻到什么味道了没？什么味道？麦子的清香味啊！这可是你们在大城市里闻不到的。但收割麦子却没那么简单，需要食用特殊的工具，还需要尝试的勇气。这样拿着。我左撇子。你左撇子？啊，不对吧？右右手吧。<笑>右手。右手，右手。这个这,这个很别扭啊，很危险啊。我根本没法控制啊！呃，你你没没关系。嘿呀，果林姐对我的表现基本满意，看着满眼金色，我实在忍不住有个念想：这个可以吃吗？吃那个麦粒就是还没太熟的、哦。我真是一个吃货。其实我觉得在这儿，嗯，能闻到这个麦子的味道，有一点甜香，会直接联想到一个面包店。我会想到是用它做馒头，做面条，一听就想吃。<笑>那,那饿了吧？饿、哦、饿了。那回家吃。好，回家。不过，饥肠辘辘的我，还要再等会儿。软面。什么叫软面？就是软的面吗？黑软的面。好，我喜欢这名字。把面和好以后。这就揉，先揉。这软面是陕西美食“关中八大怪”之一，特点是面条像裤带，用小麦做的面团会让软面散发出独有的香味。软面是配什么吃的？一个秘密的调料，一会儿再出场吧。秘、哎、密。<笑>我最爱的就是惊喜，尤其这惊喜
是来自古林节这样的美食专家。这个是臊子，肉臊子，户县的一个特色，就是我们刚才说的秘密调料。户县软面为什么好吃？就是它呀、哦！肉臊子在炒之时，肥瘦肉分开，这样肉质肥而不腻。当地自制的陈醋，更是给予肉臊子独特的风味。但我总感觉好像少了些什么。这样够有陕西味啊，就炖着吃。炖着吃。不过你没发现吗？我这外国人啊，不下去。中国炖不会。<笑>你一会多来几次户县，你就会了。过几天就是全村人都会参加的过会活动。古林杰邀请我和大家一起庆祝小麦丰收。我回赠郭林杰惊喜的机会来了。过两天我在国会的时候，给你准备一个大的惊喜，怎么样？好，我也很想吃你学的手艺。嗯、好吧。为了给郭林和村民们准备一个难以忘怀的惊喜，我必须发现更多户邑区人喜爱的口味。我打听到有户人家制作小吃的手艺出神入化，叫饺团。哦，叔叔好,好,好,好,好,好,好,好！你好，你好，你好，你在干什么？呃，打饺子。我能当你徒弟吗？可以，可以。好，第一步是什么呢？第一步，我们到到弟弟的挖野野菜去。挖野菜？哦，行，对，走吧。好，来，下山。哎呀，在开炉之前，我还得再花一些力气。这种野菜叫灰灰菜，在这里随处可见，是当地人触手可及的家常美味。开水焯过，拌进蒜泥，口感清新爽脆。走吧，到家了啊！到家下车吧。哦，好，啊，好，开始下一步了啊！啊，下一步看。接下来，把玉米粉跟淀粉一起搅拌，不容置疑，我肯定是找对了老师。比你淀粉稍微能多一点。它是三十多年的技术啊，三<笑>十多年练出来了，根本没有比例，都在这儿，是吧？你去拼感觉。哎、对对，拼感觉。好，师傅真是太有经验了。顺着搅，顺着搅，顺着搅啊。啊你这还叫这还叫东西，就乱了啊！乱了，这个叫乱团。哎，乱。<笑>那接下来我们要干嘛？我们要……但这不是一个人能完成的任务。打饺子。我和我太太，我们平时两个人噻，俩人是一块儿。哦，两个人一块儿、啊，一个活着。因为我是拿不出，啊，这爱本地话拿不出西本地话叫拿不出气球、啊，就不能和我配合，是不是？是这意思吧？啊、对，不够爱我是吧、嗯？我懂，没事，你去找你的爱人吧。哎、啊，对对对，好。哎，人，哎，好好来了好好，阿姨好，好，我们在这边坐是吧？哦，边倒，哇，所以这个需要爱人的配合，啊、就是边倒。边搅拌啊，这个才叫胶团啊！对对对，真的有技术啊！我可以试试吗，阿姨？技术。好，对，叫我搅和，你搅不动啊，搅不动啊，搅不动。这样配合挺好的，三个人轮流啊！对对对对对，好,好。我喜欢这声音，咕噜咕噜咕噜咕噜。过去都吃吃的。好，又换人了，换阿姨。这手艺饱含着这对老夫妇的情感和智慧，对我而言，这就是人间美味。我发现他们俩真的是有默契啊！对对对对,对。好，这个就好了，是吧？好了。这个我很好奇是什么？这个是个我的葫芦瓢。葫芦瓢啊，葫芦瓢。嘿，这个好玩。热气腾腾的饺团，透过漏瓢，慢慢下滑，进入凉水，凝成固体。漏瓢不断打圈旋转，饺团瞬间完成，完美变身。饺团准备好之后，只需加上刚摘好的野菜和调味料，就可以开卖了。来来来来来，饺团饺团，是不是你怎么要喝呀？啊，凉油，凉油饺团，凉油饺团。
。对，哎，客人来了，胡仙人吗？啊，你吃过他做的焦糖吗？吃过，吃过啊。哎呀，叔叔有名气。多少钱？五块。哎，你好，一碗是吧？好。旅程的第一天在愉悦中结束，我的肚子和我的口袋一样满满当当。为了给郭慧准备我的独创菜肴，我还需要学习当地一味很关键的调味料。接下来，我的美食向导要带我前往一个美食集会，挖掘更多隐含在陕西美食文化中的宝藏。哇、wow, 哦，这都是做良品吗？对呀、啊，要不要尝一碗？来一碗吧。好。哟。哇。嗯，和你的口味。嗯，真的是和我口味。好吃。谢谢。非常适合夏天吃，像今天这么热啊，来一碗。一吃。或者来。来。六碗都行。不行。<笑>每一家的味道都很独特。我差一点忘记为什么来到这儿。这些都是用大米做的，另外一种用小麦面做的。用面做的凉皮啊！这里盛产小麦，自然得用小麦粉，绝对当地特色。王大姐的技术特好，看得出来啊！名师出高徒，你一学肯定会。王大姐，我可以跟你学吗？可以。走。走。非常期待学凉皮啊！好，凉皮我是一直特别喜欢吃，但是没吃过用麦面做的凉皮啊。面团准备完毕，需要一层一层上蒸笼，蒸的过程也有讲究，筋、薄、细、软，缺一不可。每张面皮都要晶莹剔透，弹性十足，抹上香油，让凉皮层层分明。好。最后一步，对我这个左撇子可是个大考验。再开始切啊！这个是这个刀，<笑>这个刀够大吧？这个这个是我儿子，然后你是个左手，左手来，你来，你可从这边来，哦、从这边，哎、做事儿都特别麻烦。手从这边来，好，开始，一、二、三、四、五、六、七、十一、十二、十三。六十七、十八、十九、二十啊！你觉得这个合格吗？不合格。这铡刀几乎有一米长，二十厘米宽，只有这样足够分量的大刀，才能把大张面皮完整切成细丝，卖相好看。现在这凉皮可以一张凉皮可以切一百四十刀。一百四十刀？对，刀刀都不旧。看现在你这还能切三刀，不是你切的不好。哦。看这刀子。都有一定的弧度，它的案板也有一定的弧度，中间稍微高一点，导致有弧度，案板没有弧度，因为呢，所以你切的。对对对对对，说得很对了，咱们就怪这个桌子啊，怪这个刀，怎么怪大米就好了。<笑>王大姐，你也太给我面子了吧！豆芽菜、醋和辣油，简简单单三种调味料。却给凉皮带来别具一格的风味。那这是做好的大米版的面做的凉皮，好，有宽的，有细的，有碎的，<笑>这就是层次感。<笑>跟你学到很多了，来，咱们一起吃吧。我第一次做凉皮不算太失败，真多亏当地辣椒带来的独特口味，所以这个辣椒我真得好好研究研究。哇！这么多辣椒，应该没来错地方吧？ Hey, 大姐你好，你好你好，我叫大米，你好。哇，这么多品种，要想亲口尝尝这辣椒，得先接受老板娘的美食任务。我过来是学这个油泼辣子，可以跟你学吗？可以。那是从什么步骤开始？你要第一步，你一定要把辣椒炒好，不能炒糊了。没问题。我教第二步。好，在这炒。好，辣椒可以放进去啊，全部，全部倒进去。我不怕，就翻炒。对，别停。就是你做这个方式不对。有点呛眼睛了，有点呛眼睛了，呛鼻子，呛嘴，各种呛。到什么程度才可以不用浇了？搅动的时候就能感觉到脆脆的那种香，脆脆的
，哎，确实这个声音变了，变脆脆的，那说明我没有给你敲糊了，你可以教我第二步吗？可以啊。顺利通关，下一步，辣椒磨成粉。哎，这个是石磨，石磨，对，这是最传统的做法吧？我最喜欢用传统的方式制作美食了，或者说，哎对，很好，就这样，半传统也行，这就是传统见到现代，对，啊，永电，对，但我相信最终的味道不会让我失望，因为还是用这个石磨，对，所以味道跟之前是一模一样的，是吧？没有变化，对，啊，很好的，够稀吗？稀，闻到了。有点咖啡味儿，不知道为什么。不是咖啡味儿，是你把个别辣椒有炒糊了那个味道在里边。哎，我还是别多嘴了，直接到最后一个步骤吧。把热油倒在辣椒粉里面，油泼辣子。这个算做好了吗？对，这个油泼辣子今天咱们就算大功告成了。这个是用来做什么美食呢？大肉辣子疙瘩。我已经听到了下一道美食的召唤。嘿，你好，葛师傅，你好，你好，你好，你好，你好。听说你是大肉辣子哥的大厨是吧？是是是是是。让我跟你学习吗？可以可以可以。好，走吧，走。大肉辣子疙瘩。但我没想到，等待我的是一场测试。好，有几个调料啊？啊，呃，有二十多种。那你看一下，哎呦，下面的调料，都藏在这里呢，都藏在这里。这比赛也好玩儿啊！我想想，绝对有草果，没问题，就是，绝对，嗯，有桂皮，桂皮没问题，好，大米干得好，现在只剩下十八个，这是柠檬草吧？啊，香茅草，你你在电视上经常用这个东西。你也看我的节目了，我肯定看你节目。哎呀，都知道我都放什么？香茅，可以吗？不可以。哦，他笑，就等于没有这个。有有有有少量的。这么丰富的香料，我的创意食谱有看头了。这个这个心仪，心仪，这个是玉兰花那个花蕾，就是小动物的尾巴，尝尝动物的尾巴，有点花香味嗯，味道不错，这在西餐里面也可以用、啊，也可以用，可以用。该动手下厨了，来，啊、不错吧？不错，好，咱们开始做、哎。肉切块之后，需要将肥瘦肉分开煮。那这道菜有多少年的历史啊？这道菜一百多年了。这道菜属于我们户县这个很有悠久的风味小吃。我的直觉告诉我，葛师傅还藏着不少美食秘籍。这个大肉辣子疙瘩的做法，炒辣子是最关键，它的口味好一会就在这个辣子里面。哇！做肉锅，三大步：第一熬汤，第二熬肉，第三炒辣子。所以下一步非常关键，肉跟酱料做好之后，需要准备疙瘩。所谓疙瘩，其实是韭菜馅的小饺子。这道菜又有主食，又有肉。一般在锅烩等活动中吃，美味又实惠，深受胡宜区人喜爱。现在该我来挑战师傅了，咱们比赛一下吧。哎，比赛你可能比不过我，<笑>说的很多。我做几十年了，确实比不过你啊。比赛规矩，哎，你一只手，我两只手，咱俩比赛，怎么样？好，三二一，开始，包十个啊。<笑>哇，你已经，哎，两只手。那<笑>我要拿这个韭菜。哎呀妈！哎呀，你真行啊，老师、啊。<笑>我发现，你一只手，我两只手，我们速度差不多了。你已经第五个了吧？<笑>我九个了啊！你九个了啊！<笑>好嘞，你赢了。<笑>来，咱们煮一下疙瘩。煮一下疙疙瘩。哎呀，看怎么包的，都露馅了。谁包的？我包的，我一个手包没包住。<笑>何师傅真是太给我面子了，就跟王大姐一样，弄得我都不好意思了。好，这个快熟了吧？熟了，熟了。疙瘩盛入碗中，再倒一些辣油，放多少辣椒？一下倒，一下倒倒。你确定吗？啊，我确定
，做了几十年，肯定是确定。哇、啊，不少油啊，这个这道菜啊。这个酸做好的吗？做好的，四块肉，四个疙瘩，还有这个要求啊？啊这个要求，四季发财。过会这一天终于到了，我已经摩拳擦掌，准备了符合当地口味的创意菜单。当我学大肉辣子疙瘩的时候，我就想了，哎，意大利也有小饺子叫 tortellini， 所以我决定要做一个意大利弧线融合的牛尾辣子疙瘩。先从炒牛尾开始，当然在弧线，少不了辣子，这个是从大姐要的，放进去。牛尾、西红柿酱、香料，还少一道异国风味。我觉得非常有趣的是，这个包疙瘩的方法，跟在意大利包 tortellini 的方法是一模一样的。我猜这应该不是巧合，跟丝绸之路肯定有关。牛尾需要炖三个小时，现在我来准备第二道菜。第二道菜做一个改良版的柠檬油凉皮。那为什么是改良版的呢？一会儿你就知道了。现在正凉皮吧。这道菜的主要食材是我向王大姐学到的凉皮，但是我加了一些自己的特色。这道菜的关键现在来了，就是要用柠檬去做个油，这样味道特别清爽，适合在夏天吃，而且因为用橄榄油比较健康。不过。需要征服呼吸区人，有一样东西必不可少。当地人喜欢油泼辣子，但是我决定，因为要以清爽的口味为主，所以我用醋泡辣椒。来，把辣椒放在醋里面，再加一点黑胡椒粒儿。郭林杰和朋友们已经上席就坐，我的创意菜也都准备好了。现在只需要接受最后的考验。好好好 ，Hello， 各位，哎、hey, hey, ，郭林姐好,好，上菜喽！哎呦，你的大厨，哎呀，都是呼线创意菜，我多少还是有些紧张。哎、不知道他们会不会习惯这种新的口味？啊、怎么样？嗯，太好吃了。叔叔怎么样？好吃，好好，大米做的好吃哦。<笑>呃，出乎意料的是，我还得到了一份特殊的礼物。我都想着你，你学艺的辛苦，所以啊，蒸凉皮的，我有一幅画要送你一下。我耶！我看一下中国户县农民画。我迫不及待想看。打开来，哎、<笑>你看谁出来了？哇哇哇哇哇哇！哎，在做什么？你在做凉皮。凉皮呀、啊，大米学厨艺。<笑>看眼神就是累。<笑>你把这些活干完，你才能学蒸凉皮。<笑>所以这个整个一幅画、啊，让我想到就是我在户县的所有经验的东西啊，都在里面。嗯嗯,嗯，真的让我有点感动。我再次感受到自己已经完全融入大家。我该如何表达我对他们的感谢？金风收喽！嗨！山西美食真的是多样化，每一个地方都有它自己的特色，胡邑区也并不例外。我在这儿学的传统美食，完全激发了我的创意菜的灵感。我在这里也留下了属于我的农民画。户邑区是我新旅程的第一站，我的味蕾已经完全被唤醒了。咱们一起期待我的下一站吧。面面大观，下一站，我将来到甘南大地上，这里曾是连接中原和西域的古丝路要道。得天独厚的自然环境，孕育着丰富而鲜美的食材。我将深入这片秘境，品味最纯正的藏族美食，发现蕴藏在背后的饮食传统，并为当地村民献上与众不同的浪山美味。<笑>